కళ మూసుకున్నట్టయితే ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధపడకుండా దేవుని మాంచాలను ధ్యానం చేయడానికి ఆయన లేఖనంలోని కొన్ని భాగాలను ధ్యానం చేయడానికి ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధపడుతుంది ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని అడుగుదాంతో మా నాతో మాట్లాడాడయ్యా మా అందరితో మాట్లాడాడయ్యా దేవుని వచ్చంలో అనుకుందాం స్తోత్రం 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 మమ్మల్ని అన్నిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పర్వతు తండ్రి ఇరవై కాల సమయంలో మీ మందిర ఆవరణలో కూడిపోవటానికి పవ్వ మీ ప్రపంచ పుంచారు మీకు వదలాలి మీరు గొప్పవారు మరి కాదు మేము నీతి మంత్రులు మరి కాదు తండ్రి కేవలం మీ ఉచితమైన కృప ద్వారా అయిన మీ కృపా సింహాసనం సమీపించడానికి మరొక మంచి అవకాశాన్ని మంచి తరుణాన్ని మా అందరికీ మీరు దయచేస్తారు మీకు వదలాలి ప్రభ ఎవరైతే సమీప దూర ప్రాంతాల నుండి ఏమైనా రావాల్సి ఉన్నారో ప్రభ వారిని మీరు తోడు పెట్టుకొని తీసుకున్నామంత చదువు కొద్ది మాటలు ధ్యానం చేయించుండగా వాళ్ళని ఆయన నాకు తగు జ్ఞానాన్ని స్వరాన్ని దయచేయమని అడుగుతున్నాం ఈ వాక్యాల ద్వారా తండ్రి మా ఆత్మీయ జీవితాన్ని మేము కట్టుకోవడానికి నీలో మేము ఎదిగి ఫలించడానికి తగు కృపను దయచేయమని సమస్త గణత మహిమ మీకే అర్పిస్తూ ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ అదేవిధంగా పరమకీర్ చాలా గ్రంథము పరమకీర్తము ఆరవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి పరమగీతము ఆరవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన షోలమితి రమ్ము రమ్ము మేము నిన్ను ఆశతి రా చూచటకై తిరిగి రమ్ము తిరిగి రమ్ము షోలమితి ఎందు మీకు ముచ్చట పుట్టించినదేది ఆమె మహానయీము నాటకం అంత వింతైనదా దేవునికి స్తోత్రం అనేది అరే లూయ కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే ఈ వాక్య భాగాన్ని ధ్యానించాలని నాశపడుతూ ఉన్నాను మనకున్న సమయంలో ఇందులో ఉన్న అనేకమైన ఆత్మీయ మర్మాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ప్రభు ఆత్మ మనకు చూడయి ఉన్న దగ్గర దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరొకసారి నేను అదే భాగాలను చదువుతున్నాను గమనించండి ఆరవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాము షోలమితి రమ్ము రమ్ము మేము నిన్ను ఆశ తీరా చూచటకై తిరిగి రమ్ము తిరిగి రమ్ము షోలమితి ఎందు మీకు ముచ్చట పుట్టించినది ఏది ఆమె మహానయీము నాటకం అంతా ఎంత అయినదా దేవునికి స్తోత్రం అలెలు అలెలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఎక్కడైనా ఒకే మాట రెండు సార్లు వాయుపడి ఉంటే అది ఖచ్చితంగా ఒక విషయాన్ని మన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నది ఏంటంటే ఆ విషయం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆ విషయం యొక్క అవసరతను ఆవశ్యతను మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని మరి షోలమితి గురించి చాలా స్పష్టంగా రమ్ము రము షోలమితి రావటం అలాగే తిరిగి రము తిరిగి రము తిరిగి రావటం ఎంత అవసరమో మనకి ఉదయకాల సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారు మహిళ దేవునికి స్తోత్రం అరే లూయ అరే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇందులో ఉన్న ఎనిమిది అధ్యాయాలు కూడా అనేకమైన ఆత్మీయ మర్మాలను మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాయి ప్రతి వచ్చినాన్ని వచ్చిన మెంబర్ వచ్చినాన్ని దాదాపు మనం చదవగలిగితే ఇందులో ఉన్న మొట్ట మొత్తం ఎనిమిది అధ్యాయాలు గాను నూట పదిహేడు వచ్చినాల్లో నూట పదిహేడు కన్నా ఎక్కువ విషయాలే మనకి పరలోక రాజ్యానికి సంబంధించి వధువు సంఘానికి సంబంధించి వరుడైన పెండ్లి కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుకు సంబంధించి అనేకమైన విషయాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి మన జాగ్రత్త గమనిస్తే ఈ పరమగీత గ్రంథాన్ని రాసింది సొలమోద మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చినలోనే ఆ మాట మనకి చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంటుంది సొలవమోను రచించిన పరమగీతము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అనేకమైన పుస్తకాలు గ్రంథపు చుట్టలు యూదులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ వారు మాత్రం మరి మోస ధర్మశాస్త్రము అనగా పంచకాండాలు ఆది కాండము నిర్గమా కాండము దేవీ కాండము సంఖ్యాకాండము ద్వితీయోపదేశం వీటిని ఎంత పవిత్రంగా భావిస్తారో యూదులు వాటి తరువాత అంటే ధర్మశాస్త్రం తర్వాత అంతే ప్రాముఖ్యంగాను అంతే పవిత్రంగా భావించే మరికొన్ని గ్రంథము చుట్టలు మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనబడుతుంటే ఉదాహరణకి యాత్రా గ్రంథము నిహమ్యా గ్రంథము యోగు ఎస్టేరు అలాగే ఈ పరమగీత ఆ మొదటి ఐదు మరి మోసేకి ఇవ్వబడిన మోసే రచించిన ధర్మశాస్త్రం అయితే ఈ ఐదు కూడా మరి యూదులు చాలా భక్తితోనూ చాలా శ్రద్ధతోనూ చదివే అలవాటు కలిగిన వారు 
ఎవరికి స్తోత్రం హలెలుయా హలెలుయా మనం అక్షరార్థంగా చదువుకుంటూ వెళ్తే ఇందులో మనకు అర్థం ఏది ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రేమ గీతం ఇది ఒక ప్రణయ గీతం ఒక ట్యూయట్ అనుకుంటాం మనం ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తితో చేస్తున్న ప్రేమ సంభాషణ లాగానే మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది అంటే సొలోమోను సొలోమితో చేసే కొన్ని ప్రేమ గీతాలే మనకి ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంటాయి కానీ అలంకార రూపకంగా మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే మరి దేవాది దేవుడు వేయేళ్ల పరిపాలనలో మనం కలుసుకోబోయే దేవాది దేవుడు పెండ్లి కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు మరి వధువు సంఘముతో మరి మాట్లాడుతున్న విషయాలు మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ గ్రంథము క్రీస్తుకు పూర్వం వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం రాయబడిన గ్రంథం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను చదవబడిన భాగాన్ని మరొకసారి చదువుతున్నాను సోలమితి రమ్ము రమ్ము మేము నిన్ను ఆశ్చర్యరా చూచుటకై తిరిగి రమ్ము తిరిగి రమ్ము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఈ ఎనిమిది అధ్యాయాలు మనకి వచ్చిన వెంబడి వచ్చిన అన్ని కలిపే మన తెలుగు బైబుల్లో ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉన్న బైబుల్లో కూడా కనపడుతున్నాయి కానీ మనం దీన్నే ఆంగ్ల తర్జుమాలో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏ మాట ఎవరు మాట్లాడారు అన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా రాయబడుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక పద్య నాటకం ఏ రకంగా ఉంటుందో లేదా పద్య కావ్యం ఏ రకంగా ఉంటుందో ఏ మాట తర్వాత ఎవరు ఏ మాటను మాట్లాడారో అన్న సంగతులు చాలా స్పష్టంగా మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి అనగా ఈ ఎనిమిది అధ్యాయాల్లో మనకు కనిపించేవి మూడే ప్రముఖమైన పాత్రలు ఒకటి సొలోమోను రెండు సోలమితి మూడవది ఎరుషలేము కుమార్తె దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ అనేకమైన పాత్రలు మనకు కనపడితే ఒకటి సొలోమోను రెండు సోలమితి మూడవది ఎరుషలేము కుమార్తె అందుకనే మనం ఆంగ్ల తర్జుమాలో దీన్నే కనుక జాగ్రత్తగా చూస్తే హీ షీ ఆదర్శన్ ఉంటుంది అంటే అతడు ఆమె ఇతరులు ఇతరులు ఎవరు ఎరుషలేము కుమార్తె అతడు ఎవరు సోలోమోహ రాజు ఈమె సోలంగి దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ సునేమి పట్టణంలో ఉంటున్న ఒక సుందరవతి అయిన స్త్రీ ఆవిడని సోలంబిచ్చి అని పేరు పెట్టుకున్నారు మరి చూసినట్టయితే అంతకు మునుపు ఈ ఎనిమిది అధ్యాయాల్లో కూడా చాలా ముద్దు పేరులతో అనేక రకాలుగా వర్ణనలుగా పిలుస్తూ మనకి సొలంలో కనబడుతూ ఉంటారు మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే అంతకు మునుపు చూసినట్టయితే మరి రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో చూసినట్టయితే చాలా స్పష్టంగా అంటున్నాడు నా ప్రియురాల సుందరవతి లెమ్ము రమ్ము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అక్కడ ప్రియురాల అన్నాడు సుందరవతి అన్నాడు కానీ ఇక్కడ మరీ స్పష్టంగా ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే షోలమితి రమ్ము రమ్ము నువ్వు రావటం ఎంత అవసరమో నాకు తెలుసు అందుకని రెండు సార్లు చెప్తున్నా నేను ఎందుకు ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కనుక ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది కనుక నువ్వు రావాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక నేను చెప్తూ ఉన్నాను రమ్ము రమ్ము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఎరుసులేము కుమార్తెలు కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటారు అవి మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి మొదటి అధ్యాయము ఐదో వచ్చినాము కాస్త ఒక ఇరవై నిమిషాలు చాలా శ్రద్ధగా వినటానికి ప్రయత్నం చేయండి వినమంటే ఆపేయమని కాదు వినమంటే వినమని ఈరోజు మాత్రం ఇరవై నిమిషాలు మాత్రమే చాలా స్పష్టంగా ఎందుకనంటే ఒక అవుట్లైన్ అనేది ఒక ఫేస్ ఒక ఫౌండేషన్ అనేది మనకి పరమ గీతాల గ్రంథం గురించి ఐడియా వస్తే ఎన్నిసార్లు చదువుకున్న అంత ఆనందంగాను అంత ఆహ్లాదంగాను మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అనేకమైన విషయాలు మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటాయి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మొదటి అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన వెరుసులేము కుమార్తెలారా నేను నల్లని దానినైనను సౌందర్యవంతురాలను కేదారు వారి గుడారం వలెను సలోమోను నగర తెరలు వలెను నేను సౌందర్యవంతురాలను నల్లని దానని నన్ను చిన్న చూపులు చూడకడి నేను ఎండ తగిలిన దానను నా సహోదరులు నా మీద కోపించి నన్ను ద్రాక్ష తోటకు కావలి కత్తిగా నుంచరి అయితే నా సొంత తోటకు నేను కావలి కాయక పోతిని జాగ్రత్తగా గమనించా సోలమితికీను ఎరుసులేము కుమార్తెలకు మధ్య జరుగుతున్న ఒక రకమైన సంభాషణ మనకి ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంది సోలమితి అంటున్న మాట ఏంటంటే నేను నల్లగానే ఉన్నాను అయినా సరే సౌందర్యవంతుల దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఎందుకు నల్లగా అయిపోయాను నేను నా సహోదరులు నా మీద పాలు పడి నన్ను ఒక చోట ద్రాక్ష తోట కావలుగా ఉంచారు 
నాకు ఎండ తగిలింది కాబట్టి నేను నల్లగా అయిపోయాను ద్రాక్ష తోట సంఘాన్ని సూచిస్తూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అడుగు ఇప్పుడు చోళమితి చేస్తున్న పని ఏంటంటే సంఘాన్ని కాపాడుతూ ఉంది కాపలాగా ఉంది కాస్తూ ఉంది అంటే కాపలత్వంలో ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అడుగు కాపలత్వంలో ఉంది కనుకనే నల్లగా అయిపోయింది నల్లగా అయిపోయినప్పటికీ నేను చాలా సౌందర్య ఉంచాలి కారణం ఏంటి నా సహోదరులు నా మీద కోపగించుకున్నారు కోపగించుకొని పలానా ద్రాక్ష తోటకి నన్ను కాపలాగా పెట్టి బాగా చదువుతున్నాడండి మంచి పర్సంటేజ్ వస్తుందండి మ్యాథ్స్లో ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం బయాలజీ బాగా చదువుతున్నాడండి డాక్టర్ని చేద్దాం ఏం చదవట్లేదండి పాస్టర్ని చేద్దాం కోపగించుకొని నన్ను ఎక్కడ పెట్టారు ఇంకా తీసుకెళ్ళి ద్రాక్ష తోటకు పెట్టారు అందుకని నేను ఎలా ఉన్నా ఇప్పుడు నల్లగా ఉన్నా నేను నల్లగా ఉన్నానని మీరు ఏమి ఇదవకండి కారణం ఏంటో తెలుసా నేను కూడా సులోమోను మందిరంలో ఆ నగలు తెరలు ఎంత అందంగా ఉంటాయి ఆ ఓదారంలో అంత అందంగా ఉండేదాన్ని నేను కేదారు వారి కూడారాలలో ఎలా ఉంటా అలా ఉండేదాన్ని నేను కానీ ఎలాగైపోయాను నేను చాలా నల్లగా అయిపోయాను దొరికిన చోట ఎలా తింటున్నాడు కదా ఈ గారు ఆ పొట్ట చూడు అదే కదా మనం అదే నల్లగా అయిపోయాడు కదా ఎందుకు అయిపోయాడు మన గురించి అయిపోయాడు కాపురం ఎందుకు అలాగ అయిపోయాడు సౌందర్య హీనంగా మన గురించి అయిపోయాడు అందుకే గమనించాలి ద్రాక్ష తోట కాపలు ఉంది షోలమ్మితి కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే షోలమ్మితి ఏ రకంగా మరి ఎరుసులేము కుమార్తెలతో ఒక సంభాషణ కలిగి ఉందో మనం గమనించాలి ఇదే షోలమ్మితి మరొక సందర్భంలో కూడా ఎరుసులేము కుమార్తెలతో మాట్లాడుతూ ఉంది రెండవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించాను మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినము ఈ ఉదయకాల సమయంలో మన ఫోకస్ అంతా సోలమ్మితి మీదే సోలమ్మితి అంటే సోలమోదు ప్రియురాలు సోలమ్మితి కాదు స్వదు సంగమైన సోలమ్మితి గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ దర్శులేము కుమార్తెరారా పొలములోని ఇరులను బట్టియు లేడ్లను బట్టియు మీ చేత ప్రమాణము చేయించుకొని లేచుటకు ప్రేమకు ఇష్టముకు వరకు మీరు లేపకయు కలత పరచకయు నుండినని మే నేను మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ లేచుటకు ప్రేమకు ఇష్టమయ్యేంత వరకు నన్ను లేపచ్చు మీరు ఎవరు ప్రేమ ప్రేమ అంటే మనం ఇక్కడ అనుకోవచ్చు మనకి ఆంగ్ల కావ్యాల్లో ఇంగ్లీష్ పోయిమ్స్లో చూస్తే లవ్ అండ్ లేడీ లవ్ అని ఉంటుంది లవ్ అంటే జెంట్ లేడీ లవ్ అంటే లేడీ స్త్రీ మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ లవ్ అంటే ఖచ్చితంగా ప్రేమకు ఇష్టమయ్యే వరకు అంటే ప్రేమ ఇక్కడ ఒక పదార్థంలాగా మనకు కనపడటంలేదు కానీ ప్రేమ అంటే ఒక వ్యక్తిగా కనపడుతూ ఉన్నాడు అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా అనిస్తే మొదటి యోగానుకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే యోగానుకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి మన తెలుగు తరచుమాల్లో దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి అని వాయిపడుంది కానీ ఇంగ్లీష్లో ఇదే మాటను కనుక మనం చదువుకుంటే గాడ్ ఈస్ లవ్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ దేవుడు ప్రేమ ప్రేమే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అంటే దేవుడు ప్రేమ అయి ఉంటున్నాడు ఇక్కడ ప్రేమ అంటే మనం దేవుడు అని అర్థం చేసుకోవాలి నేను వెళ్తున్నాను నా మందిరంలోనికి నా గుడారంలోనికి నా ఏకాంత స్థలంలోకి నేను ప్రార్థనకు ఉపకరణ ఇస్తున్నాను నాకు ప్రార్థన పూర్తి అయ్యేంత వరకు కాదు నా దేవునికి నేను ప్రార్థన పూర్తి చేయడం ఇష్టం అయ్యేంత వరకు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ నేను లేచుటకు ప్రేమకు ఇష్టముగు వరకు మీరు లేపకయు కలత పరచకు ఉండడని నేను మిమ్మల్ని బతి మాలుకొనుచు ఉన్నాను జాగ్రత్త గమనించాలి షోలమ్మితి కూడా సంఘము కూడా దేవునితో ఎటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కలిగి ఉందో మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మొదటి ఆరు అధ్యాయాల్లో కూడా మరి షోలమ్మితి సంఘ దేవుని గురించి అనేకమైన సలోమన్ గురించి అనేకమైన విషయాలు చెప్తూ ఉంది అనగా సంఘము దేవుని గురించి అనేకమైన విషయాలు చెప్తూ ఉంది నా ప్రియుడు అలాంటి వాడు లేడి వంటి వాడు యూరి వంటి వాడు 
దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ నా ప్రియుడు తవల వర్ణుడు రత్న వరుడు పది వేల మందిలో కూడా నేను నా ప్రియుడు నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను దర్శుల ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియునిలో ఉన్న విశేషం ఏమి ఏంటి గొప్పతనం ఏంటి గ్రేట్నెస్ ఏంటి ఆయన దవల వర్ణుడు రత్నవర్ణుడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ అందుకనే ఆ తర్వాత సంగము గురించి అనగా వధువు సంగం గురించి మరి దేవుడు ఏ రకంగా సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడో ఆరో అధ్యాయం మొత్తం మనకు కనబడుతు ఎంత గొప్పగా సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు సంఘంలో ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటి వధువు సంఘాన్ని కావాల్సిన అర్హతలు ఏంటి వాటి గురించి అనేకమైన విషయాలు ఆరో అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ అందుకనే మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే ఇక్కడ లేచుటకు ప్రేమకు ఇష్టముగు వరకు మీరు లేపకయు కలత పరచకయు నుండి నేను మిమ్మల్ని పచ్చిమాలుకుంటున్నాను యర్షులేము కుమార్తెలను మొదట చెప్పింది యర్షులేము కుమార్తెలతో నన్ను చిన్న చూపు చూడకండి కారణం ఏంటంటే నేను కాపలాగా ఉన్నాను ద్రాక్షాతోటకి కాపలత్వంలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను నల్లగా అయిపోయాను నేను పాడైపోయాను అయినా సరే నేను సౌందర్య వంచురాలను సువార్త ప్రకటించు వారి పాదముగు ఎంతో సుందరం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ బహుశా వారికి సరైన ఆహార్యం లేకపోవచ్చు సరైన తిండి లేకపోవచ్చు సరైన బట్టలు లేకపోవచ్చు సరైన రూపు లేకపోవచ్చు అయినప్పటికీ వారి పాదములు ఎంతో సుందరం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ అందుకే మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే మరొకసారి ఎరుసలేము కుమార్తెలతో మరి షోలమ్మితి మాట్లాడుతున్న మాటలు మనకు కనబడుతుంది అదేంటంటే నేను ప్రార్థనకు వెళ్తున్నాను నేను ప్రార్థన చేయటానికి అనగా దేవుడితో సముచ్చటించడానికి మాట్లాడటానికి వెళ్తున్నాను దేవుడికి ఇష్టమయ్యేంత వరకు నేను ప్రార్థనలో నుంచి బయటికి రాను బహుశా మనం అనుకుంటే ఉండి ఉంటాం మన ప్రార్థన జీవితంలో ఉదయాన్నే ప్రార్థన చేయాలి కదా ఒక పది నిమిషాలు చేస్తే సరిపోతుందిలే ఒక అరగంట చేస్తే సరిపోతుందిలే బహుశా ప్రార్థనలో మర్చిపోతానే ఉన్న అలారం కూడా పెట్టుకుని వెళ్తున్నాం మేము ప్రార్థనకి ఓకే ఇంత టైం చేస్తే చాలు ఇన్నిసార్లు చేస్తే చాలు ఈ రకంగా చేస్తే చాలు అనే ఒక రకమైన మాయలో మనం పడిపోతున్నాం మేము జాగ్రత్తగా మనం సార్ ఉదయకాల సమయంలో మన ప్రార్థన జీవితం అంటే దేవునితో మన సంబంధ బాంధవ్యం ఏ రకంగా ఉంది మన రిలేషన్షిప్ దేవునితో ఏ రకంగా ఉంది లేచుటకు ఆయనకి ఇష్టం అవ్వాలి కానీ ప్రార్థనలో కనిపించే అన్ని రిక్వెస్ట్లే ప్రార్థనలో కనిపించే అన్ని మన రిక్వెస్ట్లు మన ఆర్డర్లే ఇలా అయితే బాగుంటుందయ్యా ఇలా చెయ్యయ్యా ఇలా అయితే ఓకే ఇలా చెయ్యయ్యా ఆయనకి మనం చెప్తా ఉంటాం సలహా దేవునికి మనం సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాం అంతేగాని ఆయన చిత్తంలోనికి రావటానికి ఇష్టపడం మనం కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో షోలం నుంచి ప్రార్థన జీవితంతో పోలిస్తే మన ప్రార్థన జీవితం ఏ రకంగా ఆయనకి ఇష్టం అవ్వాలి మనకు ఇవ్వటానికి కానీ ఆయనకి ఇష్టం అవ్వాలి మనం ప్రార్థన ముగించటం కానీ ఆఫీసుకి వెళ్ళి ఆడ ఉడితో పనులకు వెళ్ళే తొందరలో ఏదో చేసాం ఏదో చేసాం అందుకనే జాగ్రత్త గమనించాలి ప్రార్థన దేవునితో మనకున్న సంబంధాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ అది వ్యక్తిగత సంబంధం ఈ పదాలు ఏవాడాలా అలాగే ఉండాలా అంటే కానీ కాదు దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ ఆయనకి ఇష్టమయ్యేంత వరకు మీరు లేపకయు కలత పరచకు నుండి నేను మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుక్కున్నాను దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ అలా లూయ మొదటి ఆరు వచ్చిన ఆరు అధ్యాయాల్లో మనం గమనించినట్టయితే మరి ఏ రకంగా షోలమ్మితితో షోలమ్మితి మరి సలోమును ఉద్దేశించి అనగా వధువు సంఘము దేవాది దేవుడిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఉందో ఆ విషయాలు మనకు కనపడితే ఆ తర్వాత కనుక మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే మరి ఆరో అధ్యాయంలో చాలా ప్రాముఖ్యంగా మరి సంఘాన్ని ఆయన అభినందిస్తున్న విధానం మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది అంత ముందు వరకు మనం చూసినట్టయితే మరి ఏ రకంగా దేవుడు అనగా సలోమోను భక్తుడు షోలమ్మితిని వర్ణించాడో మనం జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు పౌరం అన్నాడు నిష్కలంకురాల అన్నాడు గోవా అన్నాడు జలకోపం అన్నాడు ఉద్యానవనం అన్నాడు అనేక రకాలుగా పోలుస్తూ వచ్చాడు మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సలోమోను భక్తుడు జీవించాడా అంటే జీవించాడు చరిత్రలో మనకు కనపడతాడు షోలమ్మితి ఉందా ఉంది మరి ఎందుకు ఈ రూపకం ఎందుకు ఈ పోలిక అంటే మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం మరొకటి మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అదేంటంటే గలతీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము 
గలతీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనం నుండి కొన్ని వచనాలు నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్త గమనించాడు ధర్మశాస్త్రములకు లోబడి ఉండగోరు వారిలారా మీరు ధర్మశాస్త్రం వినటలేదా నాతో చెప్పుడు దాని వలన ఒకడు స్వతంత్ర దాసి వలన ఒకడు స్వతంత్రుల స్వతంత్రురాలి వలన ఒకడును ఇద్దరు కుమారులను అబ్రహాములకు కలిగిడని రాయబడి ఉన్నది కదా అయినను దాసి వలన పుట్టిన వాడు శరీర ప్రకారముగా పుట్టెను స్వతంత్రురాలి వలన పుట్టిన వాడు వాగ్దానమును బట్టి పుట్టెను ఈ సంగతులు అలంకార రూపకముగా చెప్పబడి ఉన్నవి దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ అనగా ఆగలు సంతానము దేనితో పోల్చబడింది శరీర శారీరక సంతానంతో పోల్చబడింది మరి శారా సంతానము వాగ్దాన సంతానముగా పోల్చబడింది ఈ సంగతులు అలంకార రూపముఖం రూపకముగా రాయబడి ఉన్నవి ఈ స్త్రీలు రెండు నిబంధనలై ఉన్నారు వాటిలో ఒకటి సేనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాస్యములో నుండుట నుండుటకు పిల్లలు కనును ఇది హాగరు ఈ హాగరు అనున్నది అరేబియా దేశంలో ఉన్న సేనాయి కొండయే ప్రస్తుతం అందున్న ఎరుషలేము దాని పిల్లలతో కూడా దాస్యం అందున్నది గనుక ఆ నిబంధన దానికి దీటై ఉన్నది అయితే పైనున్న ఎరుషలేము స్వతంత్రముగా ఉన్నది అది మనకు తల్లి దేవునికి స్తోత్రం హలిలూయ ఈ పైనున్న ఎరుషలేము ఇక్కడ భౌతిక సంబంధమైన ఇహలోక సంబంధమైన ఎరుషలేము హాగరికి సాదృశ్యంగా మనకు కనబడితే పైనున్న ఎరుషలేము మనకి శారాయి సంతానం కనుక వాగ్దానము చేయబడిన సంతానముగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఈ విషయాలు మనం కనుక జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ సొలోమోను భక్తుడు దేవాది దేవుడితోనూ అలాగే శూలమితి వధువు సంఘాను అలాగే ఎత్తబడే సంఘంతోనూ పోలికగా మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఎందుకు ఎత్తబడాలి అన్న సంగతి కనుక మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే మొదటి కొన్ని నీళ్ళకి రాసిన రెండవ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం కొన్ని నీళ్ళకి రాసిన రెండవ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి దేవాసక్తితో మీ ఎడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకునుగా ఒక్కడే పురుషునికి అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలనని మిమ్మును ప్రదానము చేసి తిని దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ కారణం ఏంటంటే సంఘము దేవునితో ప్రధానము చేయబడి ఉన్నది కనుక ప్రధానం తర్వాత ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే ఇక వివాహమే అదే వేయేళ్ళ పరిపాలన దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సంఘము అనగా శూలంబితి అనగా సంఘమునకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది అనేక సందర్భాల్లో మనకి చూసినట్టయితే అనేక విధాలుగా మరి సొలోమోను శూలంబితిని వర్ణిస్తూ వచ్చాడు కానీ ఆరవ అధ్యాయంలో మాత్రం మరి ఎక్కువగా మరి సంఘాన్ని ప్ర ప్రశంసించడానికి పూనుకున్నాడు జాగ్రత్త గమనించండి మరి చూసినట్టయితే నాలుగవ వచ్చిన ఆరవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన నేను చూస్తున్నా నాసుకి నీవు తీర్సా పట్టణం వలే సుందరమైన దానము ఇరుషలేమంతా సౌందర్య వంచురాలవు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ చెక్కములు నెత్తిన సైన్యం వలే భయం పుట్టించు దానవు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి చూసినట్టయితే ఆ తర్వాత ఐదవ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు నీ కను దృష్టి నా మీద ఉంచకము అది నన్ను వసపరుచుకును దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అలే లూయ ఈ సంఘము అనగా ఈ వధువు సంఘము ఏ రకంగా ఉందంటే దేవుణ్ణి సైతం మైమర్పించే విధంగా దేవుణ్ణి సైతం ఆకర్షించే విధంగా దేవుణ్ణి సైతం మరి వశపరుచుకునే విధంగా మనకి ఇక్కడ కనబడుచు ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అదేవిధంగా తర్వాత వచ్చినాలో చూసినట్టయితే తొమ్మిదో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి నా పావురమా నా నిష్కలంకురాలు ఒకటే ఆమె తన తల్లికి ఒకటే కుమార్తె కన్న తల్లికి ముద్దు బిడ్డ స్త్రీలు దాని చూచి ధన్యురాలందరూ రానువులు ఉపపత్నులను దాని పొగుడుదురు సంధ్యారాగము చూపట్టుచు చంద్రబింబమంత అందము గలదై సూర్యుని అంత స్వచ్ఛము స్వచ్ఛమును కలలు గలదై వ్యూహిత సైన్య సమపేకర రూపిణి అగు ఈమె ఎవరు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే ఈ విధంగా దేవాది దేవుడు మరి వధువు సంఘాన్ని మరి పొగుడుతున్నట్టుగా ప్రశంసిస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం 
మరి జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే షోలమ్మిచి అనేది మరి ఆత్మ నలిపింపగలిగిన సంఘానికి సాదృశ్యంగా ఉంటే ఎరుషలేము కుమార్తెలు మాత్రం నామకార్తపు సంఘానికి గుర్తుగా మనం కనబడుతూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఎరుషలేము కుమార్తెలు ఉన్నారు షోలమ్మిచి కూడా ఉంది కానీ సలోమోను కోరుకున్నది మాత్రం షోలమ్మిచిని కారణం ఏంటంటే సలోమోను షోలమ్మితుడు గమనించింది ఆత్మ నడిపి ఆ ఎత్తబడే లక్షణాలు సోలమితిలోనే కనబడుతుంది దేవునికి కాబట్టి ఈ వధువు సంఘాన్ని మరి మరింతగా పొగడుతున్నట్టు మనకి ఆరో అధ్యాయం మొత్తం కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది మరి చూసినట్టయితే లోయల్ తర్వాత వచ్చిన ఆరో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన రోజు చూస్తాం లోయలోని చెట్లు ఎట్లున్నవో చూచుటకు ద్రాక్షావలు చిగుర్చినో లేదో దాడిమ వృక్షములు పోత పట్టినో లేదో చూచుటకు నేను అక్షోట వృక్ష ధ్యానమునకు వృక్షోధ్యానమునకు వెళ్ళి తిని తెలియకనే నా జనులలో గనులైన వారి రథములను నేను కలుసుకుంటుని షోలమ్మితి రమ్ము రమ్ము మేము నిన్ను ఆశ తేరా చూచుటకు తిరిగి రమ్ము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం మొదటి చెప్పబడిన రీతిగా మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మూడు పాత్రలు మనం కనపడుతూ ఉంటాయి ఒకటి సలోమోను రెండవది షోలమ్మితి మూడవది ఎరుషులేము కుమార్తె మరి చూసినట్టయితే పదమూడవ వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నది ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఎరుషులేము కుమార్తెలు మాట్లాడుతున్నారు షోలమ్మితి రమ్ము రమ్ము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మేము నిన్ను ఆశ తేరా చూచుటకై తిరిగి రమ్ము అని అంటే అప్పుడు షోలమ్మితి అంటున్న మాట ఏంటంటే షోలమ్మితి ఎందు మీకు ముచ్చట పుట్టించిన లేని ఆమె మహానయీము నాటకం అంత వింతైనద అంతకు ముందు అయితే మేము నిర్తునీకరణ చేశాం నిన్ను చాలా చిన్న చూపు చూసాం కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఏ రకంగా ఆత్మ నడిపింపులో ఉన్నావో ఎత్తబడే సంఘానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నావో మేము గుర్తించాం కనుక ఒక్కసారి తిరిగి రమ్మని వీళ్ళందరూ కూడా బచమాలు కుంటున్నారు రిషులేము కుమార్తెలందరూ కూడా బచమాలు కుంటున్నారు జాగ్రత్తగా గమనించాలి మరి చూసినట్టయితే మరి అనేక సందర్భాల్లో నామకార్థ సంఘం ఈ ఎత్తబడే సంఘానికి లేదా మరి ఆత్మ నడిపింపు కలిగిన సంఘానికి కలిగిన తేడాలనే మనం గుర్తించాలి అనుకుంటే అనేకమైన విషయాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి అదేంటంటే దేవుని చేత గుర్తింపు పొందడం మనుషుల చేత గుర్తింపు దేవుని చేత గుర్తించబడతాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఇంతకు ముందు మనం చదివిన గల్తీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు నేను చదువుతున్నాను గమనించిన నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు ఆ కాలం మంది అయితే మీరు దేవుని ఎరుగని వారై నిజమునకు దేవుళ్ళు కాని వారికి దాసులై ఉంటే కానీ ఇప్పుడు మీరు దేవునిని ఎరిగిన వారును మరి విశేషముగా దేవుని చేత ఎరిగిన ఎరుగ ఎరుగబడ పడిన వారునై ఉన్నారు గనుక బలహీనమైనవి నిష్ప్రయోజనమైనవి నైన మూల పాఠములు తట్టు మరలా చిరుగనేలా మునుపటి వలె మరలా వాటికి దాసులయు లగోరనేలా దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఎత్తబడే సంఘానికి కావాల్సిన మొదటి లక్షణం దేవుని చేత మనం గుర్తించబడాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ నాకు దేవుడు తెలుసోత్రం కాదు దేవునికి కూడా మనం తెలియాలి బహుశా ఇదే మనకి యోగు జీవితంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది యోగు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము యోగ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి అక్కడ చూసేటైతే ఒక వా ఒక మాట మనకు కనబడుతుంటుంది యోగ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చినము ఊజు దేశమందు యోగు అని ఒక మనుషుడు ఉండేను అతడు యథార్థవర్తను న్యాయవంతుడినై దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించిన వాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ అంటున్న మాట ఏమో ఊజు దేశం ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు అంటున్నాడు దేశం మొత్తంలో ఒకటే మనుషుడు ఉంటాడా అంటే దేశం మొత్తంలో అనేకమైన మనుషులు ఉంటారు కానీ దేవుని చేత గుర్తించబడిన దేవుడు కోరుకున్న మనుషుడు మాత్రం యోగు ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ అనేకమైన ప్రజలు ఉండొచ్చు అనేక రకాలైన ప్రజలు ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు కోరుకున్నది మాత్రం యోగుని మాత్రమే దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ 
ఆ దేవు అదే విధంగా మరి దేవుడు ఏ రకంగా యోగుని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడో మనకి అక్కడ కనబడుతుంటుంది మొదట అధ్యయనం ఏడో వచ్చిన చూసినట్లయితే యహోవా నీవు ఎక్కడ నుండి వచ్చితో అని వాణిని అడుగగా అహోవా అది భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుతూ వచ్చినని యహోవాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను అందుకు యహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోగు సంగతి ఆలోచించితివా దేవునికి స్తోత్రం ఎవరితో సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడో జాగ్రత్తగా మనించండి అతడు యథార్థ వర్తలను న్యాయవంతుడునై దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించిన వాడు భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడును లేడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా సాక్షాత్తు దేవుడే అపవాదితో చెప్తున్నాడు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నాడు యోగు గురించి భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడు లేడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే అనేకమైన విషయాలు మనకి ఇక్కడ అర్థం అవుతూ ఉంటాయి ఎత్తబడే సంఘానికి కావలసిన లక్షణాలు మొట్టమొదటిగా దేవుని చేత గుర్తించబడాలి దేవుని దృష్టిలో నిందా రహితుడుగా కనిపించాలి బహుశా మనుషుల దృష్టికి అంతా బాగానే కనిపించవచ్చు మనుషుల దృష్టికి అంతా రమ్యంగా చాలా అందంగా అనుకూలంగా కనిపించవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో ఏ రకంగా ఉంటామన్న సంగతి కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యోగు గురించి దేవుడు ఇస్తున్న సాక్ష్యం భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవరును లేడు దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ అలే లూయ మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే పరమ గీతాల గ్రంథంలో వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియుని విశేషమేమి అన్న విషయాలను అడిగినప్పుడు అనేకమైన సందర్భాల్లో మరి షోలమితి ఎరుషులేము కుమార్తెలకు మరి సమాధానం ఇస్తూ వచ్చింది ఎందుకని అంటే ఆయన తవల వర్ణుడు ఆయన రక్త వర్ణుడు జాగ్రత్త గమనిద్దాం ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి స్త్రీలలో అధిక సుందర వ్యవధాన వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియుని విశేషమేమి నీవు మా చేత ప్రమాణము చేయించుకున్నటకు వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియుని విశేషమేమి రెండు సార్లు ఒకటే ప్రశ్న అడగటానికి గల కారణం ఆ ప్రశ్నలో ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది ఏంటంత గొప్పతనం అప్పుడు శోలమితి అంటున్న మాటలు నా ప్రియుడు దవల వర్ణుడు రత్నవర్ణుడు పదివేల మంది పురుషులలో అతని గుర్తించవచ్చును అతని శిరస్సు అపరంచి వంటిది అతని తల వెంట్రుకలు కాకపక్షము వలె కృష్ణవర్ణములు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఈ ప్రతి మాటలో మనం వివరించుకుంటూ వెళ్తే మనకి సమయం సరిపోదు కనుక మనం జాగ్రత్తగా గమనించినది అయితే కాకపక్షం అంటే కాకే దీని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మరి కాకే ఎంత నల్లగా ఉంటుందో మరి జాగ్రత్త గమనించిన తల వెంట్రుకులు కూడా అంతే నలుపుగా ఉంటుంది మరి అపరంజి అంటే వెండి వెండి ఎంత మెరుస్తూ ఉంటుందో ఆయన ముఖము ఆయన తల కూడా అదే విధంగా మెరుస్తూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అంటే లూయ పది వేల మంది పురుషులలో అతని గుర్తింపవచ్చును నా ప్రియుడు ధవల వర్ణుడు రత్నవర్ణుడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఆ విధంగా మరి మిగతా వారందరికన్నా మన దేవుడు ఏ రకంగా ఉన్నతంగా చాలా మహోన్నతంగా సర్వోన్నతంగా గొప్పగా ఉంటున్నారు అదేవిధంగా ఆయనే మరి సంఘము కూడా అంతే ఉన్నతంగా అంతే వేరుగా ఉండాలని ఈ లోకానికి వేరుగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ సమాజానికి చాలా దూరంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అందుకని ఎరుషులేము కుమార్తెలు అంతమంది ఉన్నప్పటికీ మరి సొలోమోన్ భక్తుడు కోరుకున్నది కేవలం సోలమిత ఏహలోకంలో నామకార్థ సంఘాలు అనేకమైనవి ఉన్నప్పటికీ దేవుడు కోరుకున్నది ఆత్మ నడుపుకు కలిగి ఎత్తబడే సంఘాన్ని దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ మనం అనుకుంటాం ప్రతి వారం కూడా ఒక భ్రమలో ఉండిపోతాం ఏంటంటే మన సంఘం తప్ప ఇంకెవరు కూడా ఎత్తబడరు అనే ఒక భ్రమలో ఉండిపోతూ ఉంటాం ఈ మార్పులు వేయాల్సింది చూడాల్సింది మనం కాదు దేవుడే దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఎత్తబడేది ఎవరు ఆయనకి తెలుసు ఎత్త మనం అనుకుంటాం మన కొన్ని ప్రామాణికాలు పెట్టుకొని ఈ రకంగా ఉంటే ఎలా ఉండాలి ఈ రకంగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది కనుక వీరు మాత్రమే ఎత్తబడతారని మనం అనుకుంటాం కానీ బైబుల్ ప్రామాణికాలు వేరుగా ఉంటాయి మనం వేసే మార్పులు వేరు దేవుడు వేసే మార్పులు వేరు అందుకనే ఈ సమాజానికి వేరుగా మరి ఎత్తబడే సంఘం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఏ రకంగా వేరుగా ఉండాలంటే వివాదాలకి వేరుగా దూరంగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ విరోధాలకి దూరంగా ఉండాలి వినోదాలకు దూరంగా ఉండాలి విలాసాలకు దూరంగా ఉండాలి అప్పుడే మనం దేవునికి దగ్గర అయ్యే వారంగా ఉంటాం దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ 
హలోయ బహుశా ఈ రకంగా దూరంగా ఉంటే మన అందరిని మనల్ని అందరూ తృణీకరించేస్తారు కదా అసలు ఆ సమస్య అవసరం ఎత్తబడాల్సింది ఆయనతో కానీ ఉండాల్సింది ఈ లోకంతో కాదుగా కాబట్టి ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఉండాల్సింది మనుషులతో కాదు ఎత్తబడాల్సింది ఆయనతో కనుక మనం గుర్తించాల్సింది ఆయన ప్రామాణికాలే కానీ మనుషులు పెట్టుకున్న ప్రామాణికాలు కానీ కాదు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అందుకని అంతకు మునుపు చూసినట్టయితే మొదటి అధ్యాయం ఆ ఐదు ఆరు వచనాల్లో షోలమ్మిచ్చిని వీరు తృణీకరించారు నల్లని దాన అన్నారు చులకనగా చూశారు చిన్న చూపు చూశారు కానీ ఇప్పుడు ఆరు అధ్యాయాల తర్వాత వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఏంటంటే రమ్ము తిరిగి రమ్ము తిరిగి రమ్ము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అలే లూయ ఏ అంతసేపు చేయాల్సల్లా అన్ని గంటలు ఉండాలా చర్చలు మైక్ పెట్టుకోవచ్చు ప్రార్థన చేయాలి మైక్ అంత పెట్టుకోవాలా అన్న వాళ్ళే వీళ్ళందరూ యక్షులేమ కుమార్తెలు అందరూ కూడా కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళే అంటున్నారు తిరిగి రమ్ము తిరిగి రమ్ము నీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది కారణం ఏంటంటే నువ్వు ఎత్తబడే సంఘం కనుక నువ్వు ఆత్మ నడిపింపులో ఉన్న సంఘం కనుక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి ఈ విధంగా కూడా మరి సమాజానికి ఇహలోకానికి చాలా దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది మనం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు ఉన్నతమైన వారిని పక్కకు నెట్టి కూడా మరి చాలా సాధారణమైన వారిని చాలా సామాన్యుల్ని మరి దేవుడు ఎదుర్కొన్నట్టుగా అనేక సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ వచ్చాం దావిది విషయంలో కానీ సౌలు భక్తుల విషయంలో కానీ యోసేపు విషయంలో కానీ అనేక మంది మేధావులు అనేక మంది గొప్పవారు ఉన్నప్పటికీ వారందరినీ కూడా పక్కన పెట్టి దేవుడు కేవలం వీరినే ఎందుకున్నారు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆయన మన మరణ పునరుద్ధానాల సమయంలో మరి అనేక మంది వ్యక్తులు గొప్పవారు ఉన్నారు ఆయన శిష్యులు కూడా ఉన్నారు కానీ వారు గుర్తించలేని కొన్ని విషయాలు కేవలం సాధారణమైన వ్యక్తులకి ఆయన బయలుపరిచాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఆ విధంగా మనం చూసినట్టయితే మనకి మగ్జలేని మర్య కనపడుతూ ఉంటుంది యోహాను సువార్త ఇరవయవ అధ్యాయము యోహాను సువార్త ఇరవయవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యోహాను సువార్త ఇరవై అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినవు యేసు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అని ఆమెను అడగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకోని అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకొని పోయిన ఎడలా ఆయన ఎక్కడ ఉంచుతావో నాతో చెప్పు నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోదునని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ మొదటగా కనిపించింది మర్జలేని మరి మరి శిష్యులు అంతమంది ఉన్నారుగా వాళ్ళకి ఎందుకు కనిపించలేదు ఈ సమాధుల తోటలోకి మొట్టమొదటిగా వచ్చింది యోహాను పేచురు వాళ్ళకి ఎందుకు కనిపించలేదు ఈ స్త్రీకి మాత్రం ఎందుకు కనిపించాడు అంతకు ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూసినట్టయితే మరి పదకొండవ వయసు నుంచి నేను చదువుతున్నాను గమనించండి అయితే మరి ఆ సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు దేవదోతలు ఏసు దేహము ఉంచిన ఉంచబడిన స్థలములు తల వైపున ఒకడును కాల వైపున ఒకడును కూర్చుండుట కనపడిన వారు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు అని ఆమెను అడుగగా ఆమె నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకొని పోయేరి ఆయనను ఎక్కడ ఉంచరో నాకు తెలియదని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి తీరా వెనక్ తిరిగి చూస్తే కనిపించింది యేసు ప్రభు కానీ ఆవిడ అనుకుంది తోటమాయలు అనుకుంది అయ్యా ఆయన్ని ఎక్కడ పెట్టావు చెప్తే ఏం చేస్తావమ్మా తీసుకెళ్ళిపోతాను అంత అజానుభావుని మోసుకెళ్ళిపోతాను అంటుంది చూడండి ఆ చెక్కు ఆ చెక్కింపు అందుకని ఆవిడికి మాత్రమే కనిపించారు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అంత గొప్పవారిని కూడా కాదని కేవలం అల్పులైన మానవుల సాధారణ వ్యక్తులు సామాన్యులకు మాత్రమే ఆయన కనిపించారు అదేవిధంగా జాగ్రత్త మనం గమనించినట్టయితే పేచురు కానీ యోహాను కానీ మాట్లాడటం మాట్లాడే విధానాన్ని చూస్తే వీరు విద్య లేని పాములు కారా అన్నారు కారణం ఏంటంటే వారు మాట్లాడే మాటలు ఆ రకంగా ఏ యూనివర్సిటీలో చదివారు వీళ్ళు ఏ బైబుల్ కాలేజీకి వెళ్ళారు వీళ్ళు అని ఆశ్చర్యపోయారు జనాలు అందరూ అందుకని ఎవరికి లేని ఒక గొప్ప భాగ్యాన్ని పేతురికి అందించాడు దేవుడు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇదే యోహాను సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి పదిహేడవ వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను గమనించండి మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడైన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని 
అతని అడిగాను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడవసారి తను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసన పడి ప్రభువా నువ్వు సమస్తం ఎరిగిన వాడవు నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదవని ఆయనతో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం ఏసు నా గొర్రెలను మేపుము మూడు సార్లు అడిగి ఆ ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసుకున్నాకే దేవుడు పేతురికి గొర్రెలను అప్పగించాను నా గొర్రెలను మేపు కాబట్టి కాపరి కావాల్సింది ప్రేమ సంఘం పట్ల ప్రేమ ఇదే విషయాన్ని ఆయన జీవించిన రోజుల్లో ఒక ఉపమాన రీతిగా చెప్పాడు వంద గొర్రెలు ఒక గొర్రె తప్పిపోయింది ఆ గొర్రె కోసమే వెళ్ళాడు ఆ గొర్రెల కాపరి కావాల్సింది ఆ కన్సర్న్ ఆ బాధ్యత అందుకనే మొదటి బిషప్ మన ప్రపంచ చరిత్రలో మొదటి బిషప్ ఎవరంటే పేతురే కారణం ఆయనే మరి సంఘాన్ని స్థాపించాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం అతనికి మరి మిగతా చాలా మంది ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ చేపలు పట్టే అతను ఎందుకు అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు చూసే విధానం వేరుగా బహుశా అందరు తృణీకరించారు సోలో మిచ్చిని కూడా ఇరుషులేము కుమార్తెలు కూడా తృణీకరించారు కానీ సలోమోను కోరుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ మనం అనుకుంటాం ఈ రోజున పరిస్థితులు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సువార్తకు అనేకమైన ఆటంకాలు అనుకుంటాం కానీ మనం ఉంచాల్సిన నిరీక్షణ ఏంటంటే ఈ ఆటంకపరిచిన వారే ఆ సువార్తను ప్రోత్సహించే రోజు ఒకటి వస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఎవరైతే రాకుండా ఎక్కడికి వెళ్తావు ఎక్కడికి వెళ్తావు అనుకున్న వాళ్ళే నిన్ను బండెక్కించుకొని మందిరం ముందు దించే రోజులు రాబోతున్నాయి దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఏ ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తున్నావే నీకు టైం లేదా వంట ఉండాలని తెలియదా నీకు బాధ్యత లేదా పిల్లలు పట్టరా ఇల్లు పట్టరా అని అడిగిన వాళ్ళే నిన్ను ప్రార్థంలో ప్రోత్సహించే రోజులు రాబోతున్నాయి దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఆటంకపరిచిన వారే దేవుణ్ణి గణపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అందుకని అనేక సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం నాడు క్రైస్తవ ద్వేషి నేడు క్రీస్తు సాక్షి దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఎంత గొప్ప సాక్షి నన్ను అనుకుంటా నేను సాక్షి చెప్తా నేను సాక్షి చెప్తా ఏంటి చెప్తా గోడ చూసి సాక్షి చెప్తా కారణం బేసిక్స్ లేకపోవచ్చు అందుకే జాగ్రత్త గమనించాలి అభ్యంతరపరిచిన వాళ్ళే దేవుణ్ణి మరి వాళ్ళు ఆదుకోవడానికి హచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అభ్యంతరపరిచే రేషులేమి కుమార్చెలు కూడా మరి వారే షోలమ్మిచ్చిని తిరిగి రమ్మంతో ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే గుడ్డి భిక్షకుడు ఒక అతను మనకు కనబడుతూ ఉంటాడు గుడ్డి భిక్షకుడు మనకు కనబడుతూ ఉంటాడు లోకాసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము లోకాసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచ్చిన నుండి నేను చదువుతున్నాను గమనించండి ఆయన ఎరుక పట్టణం నాకు సమీపించినప్పుడు ఒక గుర్జు వాడు త్రోవ పక్కన కూర్చుంది భిక్ష మడుగు కొనుచుండెను జన సమూహము దాటిపోవచ్చున్నట్టు వాడు చప్పుడు విని ఇది ఏమని అడుగుగా వారు నజరేడని ఏసు ఈ మార్గం వెళ్ళుతున్నాడని వారితో చెప్పేది అప్పుడు వాడు జాగ్రత్త గమనించాలి అప్పుడు వాడు ఏసు దావిదు కుమారుడా నన్ను కరుణించమని కేకలు వేయగా ఓరకుండుమని ముందర నడుచుచుండిన వారు వాణిని గద్దించి ఇది ఒక రకమైన ఆటంకం ఏ ఊరికవయ్య ఆయనే వెళ్తాంటే రోజు అడుక్కున్నాడు ఎక్కడే ఉండు మనం జాగ్రత్త గమనించాలి జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే దావిదు కుమారుడ నన్ను కరుణించమని కేకలు వేయగా ఓరకుండమని ముందర నడుచుచుండిన వారు వాణిని గద్దించి కానీ వాడు మరీ ఎక్కువగా దావిదు కుమారుడ నన్ను కరుణించమని కేకలు వేసిన అంతటా ఏసు నిలిచి వాణిని తన యొద్దకు తీసుకొని రమ్మనను ఎవరు తీసుకొచ్చినారు మరి మరి ముందు లైన్లు ఎవరున్నారు వాళ్ళే తీసుకొస్తారు ఎవరు ఆటంక పరిచారో వాళ్ళకే డ్యూటీ వేసాడు దేవుడు తీసుకురండి ఆయన దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ అలా లూయ దేవుడు చూడాలి మనుషుల నువ్వు నల్లగా ఉన్నావు నువ్వు అలాగ ఉన్నావు అని చిన్న చూపు చూశారు ఇస్లేమ్ కుమార్తెలు అందరూ కూడా కానీ షోలమ్మితిని చూశాడు చదువు ఏంటి వీళ్ళు ఇలాగున్నారు మరి ఉపవాసం అంటున్నారు ఉపేక్ష అంటున్నారు పరిత్యాగం అంటున్నారు ఏంటి వీళ్ళందరూ అన్నీ కూడా వదిలేసుకొని ఎందుకు వీళ్ళు అలాగే చిన్నపట్లు కట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు సమాజం మొత్తం వెళ్ళేసింది కానీ వాళ్ళే ఒక రోజున గుర్తిస్తారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అందుకని వారంటున్న మాట ఏంటంటే ఋషులేమ కుమార్చెలు నీ దగ్గర నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంది 
సోలమ్మిచి మొన్నటి వరకు ఎక్కడే తిరిగావు నువ్వు నల్లగా అయిపోయావని మేమే ఎగతాలు చేసాం కానీ నీ దగ్గర నేర్చుకోవటానికి చాలా ఉంది అదేంటంటే తిరిగి రమ్ము తిరిగి రమ్ము మేము నిన్ను ఆశ తేరా చూచుటకై తిరిగి రమ్ము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అలే లూయ ఇప్పుడు మేము బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూడలే చూడం కారణం ఏంటంటే నీకున్న క్వాలిటీస్ వేరు నీ లక్షణాలు వేరు నీ ఎత్తపడే లక్షణాలు వేరు కాబట్టి మేము చూసేది నీ నలుపు రంగు నీ బాహ్య సౌందర్యాన్ని మేము చూడం ఇప్పుడు అందుకని ఇప్పుడు అదే విధంగా సోలమ్మితి కూడా ఆశ్చర్యపోతుంది అదేంటంటే సోలమ్మితి అందు మీకు ముచ్చట కలిగించినది పుట్టించినది ఏది ఆమె మహానయీము నాటకం అంతా వెంచైనదా ఆది కాన ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో మనకి మహానయీము నాటకం కనబరుచు ఉంటుంది మహానయీము అనగా రెండు సేనలు దేవుని సేనలు మనుషుని సేనలు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ ఈ మనుషుని సేనలేమో ఏ సావు సేనలు అనమాట ఎవరిని దా దాడి చేస్తా వస్తున్నాడంటే యాకోవు మీద దాడి చేస్తా వస్తున్నాడు కానీ ఈ యాకోవు తరపున దాడి చేసింది మాత్రం దేవుని సేన కాబట్టి ఆ రెండు సేనలు కూడా ఎదురు పడిన సందర్భాన్ని మనం మహానయం అంటాం దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ యూదులు ఆ సందర్భాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్పుకునేవారు అంత గొప్పతనం ఉందా సొలంబితులు ఎత్తబడే సంఘంలో అంత మంచి క్వాలిటీ ఉందా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అనేక సందర్భాల్లో మరి ఈ లోక ప్రజలు మనల్ని వేరుగా చూసి వచ్చామో కానీ ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా దేవునికి ఇష్టమైన లక్షణమే దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ అదేవిధంగా మనం జాగ్రత్త గమనించాల్సింది ఏంటంటే సంఘము వేరుగా ఉండాలి అదేవిధంగా సంఘము దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి సంఘము దేవుని చేత గుర్తించబడి ఉండాలి అదేవిధంగా చూసినట్టయితే సంఘము ఎప్పుడుతో కూడా దేవునితో ఉండటానికి సంసిద్ధత కలిగి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ నిరంతరం కూడా ఆయనతో సహవాసం చేయడానికి సంసిద్ధత కలిగి ఉండాలి మరి ఏషియా గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం మనం చూసినట్టయితే ఏషియా గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన నేను చదువుతాను గమనించండి సియోనులో ఉన్న పాపలు దిగులు పడుతున్నారు వనుకు భక్తిహీనులకు పుట్టిన మనలో ఎవడు నిత్యము దహించుతో నివసించగలడు మనలో ఎవడు నిత్యము కాల్చుచున్న వాటితో నివసించును నీతిని అనుసరించి నడుచుచు యథార్థముగా మాట్లాడచ్చు నిర్బంధం వలన వచ్చు లాభమును ఉపేక్షించు లంచము పుచ్చు కొనకుండా తన చేతులను మలుపు కొనొచ్చు హత్యను మాట వినకుండా చెవులు మూసుకొని చెడుతనము చూడకుండా కన్నులు మూసుకొని వాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఉన్నత స్థలమున నివసించును దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ దేవునితో సహవాసము చేయాలంటే మనకు కావాల్సిన అర్హతలన్నీ కూడా ఈ రెండు మూడు వచ్చినలో మనకు కనబడుతున్నాయి నిత్యము కూడా అగ్నితో సహవాసము చేయటం నిత్యము కూడా కాల్చబడుతూ ఉండటం దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ మన జాగ్రత్త గమనిస్తే ఇస్రాయిల్ నలభై సంవత్సరాల అరణ్యంలో వారికి తోడుగా ఉన్నది ఎవరంటే దేవుని ఆత్మే రెండు రకాలుగా తోడుగా ఉంది పగలు మేఘ స్తంభం రాత్రి అగ్ని స్తంభం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అందుకని మేఘం ఎంత చల్లగాను మేఘం ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందో మీరు జాగ్రత్త గమనించవచ్చు మరి అగ్ని స్తంభం ఎంత వేడిని పుట్టిస్తుందో మీరు జాగ్రత్త గమనించవచ్చు ఈ రెండు లక్షణాలే మరి సోలమ్మితులు కూడా మనకి కనబడుతున్నాయి మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే మరి పంత పదవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను మనం చదువుకున్న ఆరవ అధ్యాయంలోనే సంధ్యారాగము చూపట్టచ్చు చంద్రబింబం అంత అందము గలదై సూర్యుని అంత స్వచ్ఛమును కలను గలదై వ్యూహిత సైన్య సమపీకర రూపిణియగు ఈమె ఎవరు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఈ వీళ్ళలో కూడా ఎచ్చబడే సంఘంలో కూడా వధువు సంఘంలో కూడా రెండు లక్షణాలు మనకు కనబడుతుంది సూర్యుని అంత స్వచ్ఛ కళలు చంద్రుని అంత అందము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అనగా ఇక్కడ కూడా మేఘస్తంభము ఇక్కడ కూడా అగ్ని స్తంభము రెండు కనబడచ్చు అంటే ఆయన ఆత్మ ఏ రకంగా మనతో సహవాసం చేస్తుందో మనం జాగ్రత్త గమనించాలి ఆయన ఆత్మ మనతో సహవాసం చేసినప్పుడు మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే మనం ఆత్మ వశులం అవుతాం యోగాన భక్తుల్లాగా పద్మాసు ద్వీపంలో ఆయన కలిగింది ఆత్మ వశం ఆ ఆత్మ అవశ్యంలో ఆయన ఉన్నాడు గనుక ఆత్మ స్వాధీనంలో ఉన్నాడు గనుకనే అంత ప్రత్యక్షతను చూడగలిగాడు ఈరోజున సంఘానికి నామకార్త సంఘానికి లోపిస్తున్నది ఏంటంటే ఆ ప్రత్యక్షత ఆ ఆత్మ వశంలో ఆత్మ స్వాధీనంలో లేకపోవటం మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము 
ప్రకటన గ్రంథము మొదట అధ్యాయం పదవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్త గమనందు ప్రభు దినమందు ఆత్మావసుడునై ఉండగా బోరధ్వని వంటి గొప్ప స్వరము దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ ప్రభు దినమందు ఆయన చేసిన పని యోహాను చేసిన పని ఏంటంటే ఆ పద్మాస ద్వీపంలో ఆత్మావసుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ హలే లూయ కానీ ప్రభు దినమందు మనం చేసే పనులు ఏంటంటే అన్ని పనులు ఆ రోజే ప్లాన్ చేస్తాం కారణం ఆత్మ వశంలో మనం ఉండట్లేదు కదా మనం అనుకుంటాం ప్రభు దినం హాలిడే అనుకుంటాం కానీ ప్రభు దినం హోలీడే దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ప్రభు దినం హోలీడే పరిశుద్ధ జనం కానీ మనం అనుకుంటాం ప్రభు దినం హాలిడే కాబట్టి మనం ఏమైనా చేయొచ్చు అని ఆ రోజే ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఆ రోజే భవానీ ఐలాండ్ ఆ రోజే పీవీపి మాల్ ఆ రోజే బీసెంట్ రోడ్ ఆ రోజు కాళేశ్వర మార్కెట్ ఉండదండి అప్పుడు దానికి వెళ్ళవచ్చు అంట ఆ రోజు వస్త్రాలు కూడా ఉండదు మిగతా ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మనం హాలిడే అనుకుంటాం కారణం ఆత్మ వశంలో మనం లేము కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం ఉంచాలి అగ్ని స్తంభం అలాగే మేఘస్తంభం రెండు లక్షణాలు కూడా మనకి షోలమితిలో కనబడుతుంది కారణం ఏంటంటే షోలమితి ఆత్మ వశంలో ఉన్న ఆత్మ నడిపింపులో ఉన్న సంగము కనుక మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే అనేకమైన విషయాలు మనకి ఈ అగ్ని స్తంభం మేఘస్తంభం రూపంలో అర్థం అవుతు ఉంటాయి మరి ఏ రకంగా అయితే నడిపించాడు ఆ ఇస్రాయల్ చరిత్ర మొత్తం మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఎప్పుడైనా చెప్పుకున్నప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం కానీ క్లుప్తంగా ఒక మాట చెప్పదలుచు ఏంటంటే పగలు మేఘస్తంభం మేఘం కదిలినప్పుడే వీళ్ళు కూడా ఆ కింద కదులుతూ నడుస్తూ వెళ్ళాలి మేఘం ఆగిందా వీళ్ళు ఆగిపోవాలి బహుశా అందులో చాలామంది అనుకుంటూ ఉండేవారు అసలు ఏంటిది అక్కడ ఉంటేనే బాగుండేది అన్ని టైం టు టైం వచ్చేసేవి అక్కడ ఉంటే కొంత శ్రమ పడటానికి అవకాశం ఉండేది కాబట్టి బాగా ఆనందంగా ఉండేది కానీ ఇక్కడ శ్రమ పడే అవకాశం ఏది వండుకునే అవకాశం ఏది అని చాలామంది సొనుక్కునే ఉండదు మోసేని అనేక మంది విసిగించారు నలభై సంవత్సరాలు విసిగిస్తూనే ఉన్నారు ఎన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నప్పటికీ దేవుని ఆత్మవశం ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు విసిగిస్తూనే ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే ఆత్మవశంలో ఉన్నారు అన్న సంగతి వాళ్ళు గుర్తించలేదు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అది కేవలం ఒక మేఘమే అనుకుంటున్నారు మరి చూసినట్లయితే రాత్రి వారికి అగ్ని స్తంభం ఉంది ఈ అగ్ని మేఘం రెండు కూడా దేవుని వాక్యానికి సూచనగా మనకు కనబడుతూ ఉంది అందుకని యశ్యా భక్తుడు అంటున్నాడు ముప్పై మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనంలో చూసినట్టయితే మరి ఎవరు ఇటువంటి అగ్నితో ఎవరు ఇటువంటి మండుచున్న అగ్నితో నిత్యము సహవాసము చేయగలరు ఎవరు చేయగలరు అందుకని మొదటి కీర్తనలో కూడా దివారాత్రములు దాన్ని ధ్యానించేవాడు దాన్ని మీరు బలి చెప్పేశారు దివారాత్రములు దాన్ని ధ్యానించేవాడు నిరంతరం ధ్యానిస్తూ ఉండాలి నిరంతరం ధ్యానిస్తూ ఉండాలి అప్పుడే జీవులతో ఒక స సహవాసంలో మనం ఉండగలం అదే అగ్ని స్తంభం అదే మేఘ స్తంభం అదే దేవు అంటే వెలుగు రాత్రి రాత్రి దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ అదే మేఘము అదే అగ్ని అదే చంద్రబింబము అదే సూర్యకాంతి దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ అటువంటి అనుభవంలో సంగము ఉంది గనుకనే మరి సొలోమోను ఏ రకంగా ఆవిడ చంద్రబింబం అంత అందంగా ఉంది సూర్యుని అంత స్వచ్ఛంగా ఉంది సూర్యుడిలో దాగాలటానికి ఏ అవకాశం కూడా ఉండదు బ్యాక్టీరియా కూడా ఉండదు సూర్యుడి దగ్గర గుంటూరులో అందరికి అతిసారం వచ్చేసింది ఎందుకు వచ్చిందంటే వాటర్ ట్యాంకుల్లో బ్యాక్టీరియా ఉంది ఈ కొలాయ్ అనే బ్యాక్టీరియా ఉంది కవరా టైఫాయిడ్ కారకాలైన బ్యాక్టీరియా అంతా గుంటూరు వాటర్ ట్యాంకుల్లో ఉంది ఏంటంటే గుంటూరు వాటర్ ట్యాంకుల్లో టాపులు అన్ని లేవు అందులో పుక్కలు ఎత కొడుతున్నాయి అని పేపర్ వాళ్ళు రాస్తున్నారు మరి పేపర్లు టీవీలు చూస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నిండా అతిసారం అతిసారం పేషెంట్లు ఎక్కువ మంది కనపడుతుంది బ్యాక్టీరియా సూర్యుళ్ళు ఆ బ్యాక్టీరియా కూడా కనపడదు అంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది సూర్యుడు అంటే దేవునికి స్తోత్రం మరి లూయ అంత స్వచ్ఛమైన కళలు కలది సొలమితి గనుకనే సొలమోలు భక్తుడు సొలమితిని పొగుడుతూ వస్తున్నారు అంత నిష్కలంకురాలు పావురము గోవ ఉద్యానవనము జలకోపము ఇన్ని రకాలుగా పొగిండిన మరి ఎరుసులేము కుమార్తెలను అయితే ఆయన పట్టించుకోలేదు కానీ ఆయన కోరుకున్నది కేవలం శోధం ఇచ్చిన దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ 
హలూయ కాబట్టి సంఘము ఆయనతో సహవాసము చేయవలసినదిగా ఉండాలి ఎప్పుడు సహవాసం అంటే నిరంతరము రాత్రి పగలు దేవునికి స్తోత్రం హలూయ హలూయ ఆఖరిగా ఒక విషయం చెప్పి నేను ముగించబోతు ఉన్నాను మరి సంఘము ఆఖరిగా చూసినట్టయితే మరి సువాసనలు అలాగే పరిమళాలు వెదజల్లవలసిన సంఘముగా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలూయ హలూయ మనం ఏదైనా ప్రాంతంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కొన్ని మంచి మంచి సువాసనలు వస్తాయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెత్త వేసిన చోట మనకి దుర్వాసన కూడా వస్తూ ఉంటుంది దుర్గంధం కూడా వస్తాం కానీ ఆ దాన్ని మనం గ్రహించగలుగుతున్నాము అంటే ఆ వాసన మన వరకు వచ్చింది దాని ప్రభావం మన వరకు వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ సంగము వ్యాప్తి చెందింది సంగము విస్తరించింది అంటే సంగం యొక్క ప్రభావము దేవుని యొక్క శక్తి అక్కడ వరకు వెళ్ళింది అని కాబట్టి సంగముకి కావలసిన ఆఖరి లక్షణం ఏంటంటే సువాసనలు వెదజల్లే సంగముగా ఉండాలి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి వేరుపాటు కలిగి ఉండాలి వేరుపాటు అంటే సంఘం నుంచి వేరైపోవడం కాదు వేరుపాటు అంటే సమాజం నుంచి వేరుగా ఉండటం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి సమాజం నుంచి వేరుగా ఉండాలి దేవుని చేత గుర్తింపు పొందినదై ఉండాలి గుర్తింపు పొందాలంటే మనకి ఇహలోకంలో జరిగేది ఏంటంటే తృణీకారమే ఇక్కడ మనం రిజెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ అందుకని ఆఖరిగా సంఘం కావలసిన లక్షణం ఏంటంటే మరి పరిమళాలు వెద చల్లవలసిన సంఘముగా ఉంది అప్పుడే దాని ప్రభావం బయటపడుతూ ఉంటుంది మరి చూసినట్టయితే అనేకమైన సుమన ద్రవ్యాల గురించి ఇదే పరమగతాల గ్రంథంలో మనకు అనేక సందర్భాల్లో కనబడుతూ ఉంటుంది జటామాంసి అచ్చర గురించి మరి చూసినట్టయితే మొదట అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో కనపడుతుంది గోపరసము మొదట అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినలో కనపడుతుంటుంది అలాగే కర్పూరపు పువ్వు వచ్చి పద్నాలుగవ వచ్చిన మొదట అధ్యాయంలో కనబడుతుంటుంది ఆ తర్వాత పదహారవ వచ్చినంలో చూసినట్టయితే దేవదారు అలాగే సాంబ్రాణి మూడవ అధ్యాయంలో సాంబ్రాణి అలాగే కుంకుమ నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినంలో చూసినట్టయితే నిమ్మగడ్డి అలాగే లవంగ పట్ట అగర్ ఇవన్నీ కూడా మరి ఏ రకంగా అయితే సంఘం పరిమళాలు వెద చల్లవలసిందో ఉందో వాటికి సూచనగా ఇన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు కూడా మనకి కనబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి నామకార్థపు సంఘముగా అనగా ఎరుసులేము కుమార్ చల్లాగా ఉండటానికి మరి సొలోము నిష్టపట్టలేదు కానీ మరి సోలమ్మిచి లాగానే ఉండటానికి నిష్కలంకురాలి లాగా పావురం లాగా గొవ్వలాగా ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు గొవ్వకు సంబంధించిన ఒక్క మాట చెప్పి మనం ముగించుకుందాం గొవ్వను కనుక మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే ఎందుకు అనేక సందర్భాల్లో గొవ్వ గురించే మరి బైబుల్ గ్రంథంలో ప్రస్తావించబడింది అంటే మరి చరిత్రకారులు అనుకునేది ఏంటంటే ఆ ఒక్క పక్షి అక్కడ దొరుకుద్దేమో అందుకని దాని గురించే మాట్లాడారు అనుకుంటారు కానీ గోవకు ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఉంది అదేంటంటే కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నీరు కారుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ నీరు కారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ నీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నీటి సుడులతో ఉంటాయి కానీ ఏడుస్తున్నట్టే ఉండదు అది గోవా మీరు గమనించండి ఎప్పుడైనా అంటే సంఘము కూడా ఏడ్చుచు ప్రార్థన చేసే సంఘముగా ఉండాలని దేవుడు గోవతో సంఘాన్ని పోల్చాడు దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ అంటే కన్నీటి ప్రార్థన ఎంత అవసరమో సలోమోను భక్తుడు గమనించాడు దేవాది దేవుడు కూడా గుర్తించాడు దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ అలే లూయ కాబట్టి ఇటువంటి నామకార్థపు సంఘములాగా అనగా ఎరుసులేము కుమార్చెల్లాగా మీరు ఉండటం కాదు సోలంబిచిలాగా మీరు ఉండాలి అని చెప్పకనే ఒక రకమైన పాఠం చెప్తున్నారు వీళ్ళందరికీ అందుకని ఎరుసులేము కుమార్చెలు అంటున్నారు మా అప్పుడైతే నేను మేము వదులుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మేము వదలదలుచుకోలేదు అప్పుడైతే మేము తృణీకరించ చేసాం కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మేము చేర తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాం అందుకని అంటున్నారు వారు సోలంబిచి రమ్ము రమ్ము మేము నిన్ను ఆశ తీరా చూచటకై తిరిగి రమ్ము తిరిగి రమ్ము అప్పుడు షోలమితి అంటుంది షోలమితి అందు మీకు ముచ్చట పుట్టించిన దేవి ఆమె మహానయీము నాటకమంత వెంచైనదా దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ఎత్తబడే వధువు సంఘానికి సదృశ్యంగా షోలమితిని దేవుడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు మనకి కాబట్టి మనం ఇంకా నామకాక సంఘముగా ఉంటున్నామా లేదా షోలమితిలాగా ఎత్తబడే సంఘముగా ఆత్మ నడిపింపు ఆత్మావశంలో ఉన్న సంఘముగా మనం ఉంటున్నాను ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న ఒకటి ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం సంఘము ఏ రకంగా ఉండాలి షోలమ్మితిని సలో మూను భక్తుడు కోరుకున్నాడు అంటే షోలమ్మితిలో ఉన్న లక్షణాలు ఏంటో మనం గుర్తించాం అలాగే సంఘాన్ని దేవుడు కోరుకోవాలంటే సంఘంలో ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన వారం అయినా 
ఇహలోకానికి వేరే ఆయనకు దగ్గరే ఇహలోకం చేతృణీకరించబడి ఆయనకు చేరువై అదేవిధంగా సువాసనలు వేద జల్లి ఆయనతో నిరంతరం సహవాసం కలిగే వారంగా సంగము ఎచ్చబడే సంగం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నారు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగుణుడ మహోన్నతుడ సరస్వతి ఈ ఉదయకాల సమయంలో నైన శోభమతి గురించి ధ్యానం చేసుకోవటానికి ప్రభావ గొప్ప తరుణాన్ని మీరు మాకు దయచేశారు మీకు వందన సమస్తం మీరు కానీ ప్రభావ మీకు వందనాలు అయ్యి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఆయన మా సంఘం పరిస్థితిని మీరు ఎరిగి ఉన్నారు తండ్రి మీకు మరిగైనది ఏది లేదు నాయన నామకార్థ సంఘముగా కాకుండా నాయన ఎత్తబడే సంఘము కానీ నాయన మధ్యాకాశంలో పెండ్లు విందులో ఎత్తబడే సంఘము కానీ సంఘం తీర్చుకుంటున్నారు సమస్త గంత మహిమ అర్పిస్తూ ఏ సతి పరుషుద నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి